भय खाते थे और भाव जाती वस्तु फिर श्री भगवान को राघव भाव धनसा भाव आत्मती का भाव उद्योग छो ना एन हो प्रागभाव जी वस्तु एन हो ध्वस हो गए अभाव होता ध्वसा भाव और आत्मतिक भाव पूर्व नाई एखो नाई पर जी वस्तु मुठी ना एक सत्ता नहीं को जगह अनुभव करा जाए ना तर अनुभूति की तर उल्लेख है कि कर एक ही जदि सब हो गए तो द्वित कथा तो सृष्टि हल की कर क्यों है एक ही तो सब द्वित है क्यों कथा द्वित सब उत्पत्ति क्यों द्वित कथा सृष्टि हल एक प्रकार विश्व नास्तिकता उपासना मार्ग तक तुले जावर जो कत असुर विश्व तो बांगला देश अधिक परिमाणे भयंकर बांगला पार हो ग चिंता अति कम वन पार्सेंट आना शांत क्रमशना नास्तिकतार दिखे अग्रसर हमारे मध्य करतब्य नहीं सौभम हमी से ब्रह्म भगवान अहम ब्रह्म से ही ब्रह्म सब ही ब्रह्म हो गए कर्ती के मारामारी का टाका जिन गए जरा सब एक चिंता कर रुद्धत परिस्थिति है कि सब एक सब एक लोके एक जुक्ति होते कदरिए से मात्र मशा जिन जीते हमारे सब एक करते जो तरह आते भाजिए कथा बोल सब एक स्थापन करते गए आपनी तो बाबा अपना ऐले कखो दू मने करना अपना स्त्री के बोले जब मूल्य मरब ना एक देखे जाब तक चलने भेतरे दू धारणा बोले हमें करता हमारे हमारे अधीन हमें जाब तुनते बात ये दू चिंता नहीं बोलते ना ये भंडाम ही ना प्रवंचना लोक ठगान जगते अपनारा खूब सवधान सर्वदा सवधान नास्तिकता शिक्षा ग्रहण करबें जो यम को विचार को उपस्थित है ये है अपनारा डबें चलते ना पार्लो जमन कर होके से बस तरह संगे विचार करते प्रस्तुत है सभा रख प्रकाश्य भाव विचार हो तर क्षमता था बुझे नब वेद उपनिषद तर आत्य ग्रंथ नए तरह पढ़वें और क्यों पढ़वें एक कथा नये वेद महाप्रभुर कथा सरना वेद उपनिषे ऊपर भित्ति वेद उपनिषे कदर्य भित्ति जिस समस्त सम्प्रदाय तैयारी ता नास्तिक विपद कर ते रक्षा करवार जन सब कथा विधान प्रदर्शनी बोलें ब्रह्म की जन्माद्य जत जर थी जन्मस्थिति भंग है तीन ब्रह्म तीन निर्विशेष हमारा एक होते एक कखो बला जाए ना ब्रह्म जी एक सृष्टि करें तेल प्रकृति एक सृष्टि करें शांतवादी बोले जरा शांत दर्शन पड़े तरा प्रकृति भाजी तरा प्रकृति सृष्टि कर ब्रह्म तारा मान ब्रह्म तारा माने ना शांत दर्शन 
नवयुग के परमा परमानुवादी ब्रह्म तो रमाने ना पुण्य सिंह तो रमाने ना दर्शन शास्त्र आउट जिन भाग में से छोटा ना दर्शन आठ का ना मारे छोटा दर्शन तो तो हम उन्नत तो दर्शन नए भविष्य के शंकु पत्नी जो जो ही नहीं विराम से दर्शन एक छोटा ना दर्शन प्रत्येक के दर्शन में बोल दी ये तो ये एक विराम तो दर्शन ही एकमात्र भाई जी तो आप भी जे विचार उन्हें सही चले चें और उन लोगों को भी चले तो ऐसे शिकार करें ना भाई मत जो भी शक्ति ना था जे निश्चित का स्थिति कर लो भी कर स्थिति कर लो भी कर एक जनों संक्रांत के जोर दे जो आदेश आप भी बोले बोले बोल के वो जगत का मिट्टा तुम जो जो देख चुके हैं तुम लोगों के सारे मिट्टा बाबा मिट्टा माँ मिट्टा भाई मंत्र मिट्टा चिल्लो मिट्टा जगत मिट्टा जहाँ की चुरे सारे मिट्टा तुम लोग जो पता बोले बोल चुके सारे मिट्टा हम लोग जैसे सुनते जब मिट्टा ऐसे में � अब दिन के बाद तो मिट्टा बाद मिट्टा बाद एक जात हूँ कोई भी विचार हमारे देश में एक उन्हें ठीक आपने देखा था सब बंद हो गए ईश्वर के उपासना भगवान के उपासना कई चीज़ होती है कोतब मानुष के स्वरूप में जात तरह जीव भी बने ना जीव बने की सुनाई जीव बने को तो जीव ही सुना है खराब ब्रह्मा जीव बने की सुनाई नहीं तेरा तो हमारे विचार करते हमें सर बोलो भाभे यही जहाँ मैं भगवान ही उपासना करूँ ईश्वर ही उपासना करूँ ईश्वर मने अंदर के बाद ही निश्चय है, अंदर के बाद ही ईश्वर बोले क्या के रोहित हो माया ग्रस्त हो गई थी जेठा, सही हो रही है, उन हिंदू भगवान के माया ग्रस्त हो बोले, तो कृष्ण अंदर के बोले मंत्र मान रहा बोले, कृष्ण या मंत्र मान रहा बोले हिंदू के भगवान माया ग्रस्त, आम्रा तब बोली ना अब दो जवाब दिया मैं। शंकराचार्य के दिन बिना तो जैसे ने भाई सुपर लिखा कुन बाजारे खूब खा जाए। तो प्रथम दिए प्रथम चाय सुपर तो ये समझ सुपर अब लेती है। माया गुरु तो बोलो मैं नाम इसका। और यही माया गुरु तो अवश्य सच्ची लुकाल कर दे। माया बोलो मैं ठीक आज जाने कुन। तेरू मिठा दर्शन है तुम बच्चों के जीवन ताके मिठा करे दवा ये बुद्धि में रखो शोध तो बाद में रखा था और दूसरी बात है रोन्यू ना मिठा बात इस अब का था गोबुल करो लाके पर ये बोल गुनों खुले देखिए जाओ जैसे बारे में जाओ। हमारे वर्तमान अवस्था ये आलोच्य विषय की को आरंभ करें चला। ये विरोध का आनंद, विरोध आलोम का विचार अच्छा विप्रम्भ भावी के आनंद अनुभव किसे थे के समस्या जो माया मुख मोहदुख परिचार करे भरोसे वाश ना चाहिए जितने निजुक्त कर ले आनंद अनुभव ताकि तक किसे हाय बिलो है कि बेची हाय और एक किस्त महामंत्र उच्चन कर ले बेची हाय अनंत कुछ बार बुल्लू बुल्लू करे ये फाउंड ना हर 
একবার কৃষ্ণ নাম করলে তার অনন্ত জীবন ফল দেখি এক কৃষ্ণ নাম দুটো পা ভরে পাপের সাধ্য নাই তত পাপ করে এখানে ব্রহ্মণ কথা লেখা নেই কোন উপনিষদে তা লেখা নেই যেখানে ব্রহ্ম সেখানে ভগবানের পদন সভাকে উদ্দেশ্য করে বলে জ্যোতি অভ্যন্তরী রূপম অতুলম শ্যাম সুন্দরম শাস্ত্র বাক্য জ্যোতির্ময় মূর্তি তার অভ্যন্তরে শ্যাম সুন্দর তার নখের শোভা হচ্ছে ব্রহ্ম সূর্যের আলো এখন দেখা যায় না সূর্যকে দেখা যায় না তার তেজে তে সূর্য দেখা যায় না কিন্তু সূর্য নেই বলা যাবে সূর্যের কোন রূপ নেই বলা হবে তার কোন দেশ নেই বলা হবে অস্ত্র যান হন যাদের চোখে দৃষ্টিশক্তির অভাব দর্শন জ্ঞান নেই যাদের তারা এক প্রকার করতে পারে এই বিচারে আমরা এখানে দেখছি যে নরপুর বিরোভাব মহোৎসব এটা বিরোহ মহোৎসব এই মহাপুরুষের বিরোহ মহোৎসবের দ্বারা আমরা মুক্তি লাভ বৈকুণ্ঠ চলে যাব বৈকুণ্ঠ লোক চলে যাব ব্রহ্মলোক ভেজি পরব্রহ্ম পান ব্রহ্মলোক ভেজ করে পরব্রহ্ম যে উপস্থিত হয়ে ভগবানের নাম করে নাম নামি হবে একই তত্ত্ব ঈশ্বরের একত্ব স্বীকৃত হয় এবং সেই একত্রটা কি প্রকার তার মধ্যে বহুত্ব যুক্ত এক বহুত্ব যুক্ত একের নাম এক বহুত্ব শূন্য এক তা মিথ্যা ডাইভার্সিটি নিয়মে দিই যারা এমিকার বিকাশিতে ফিলসফি পড়েছেন সেই ফিলসফির ভিতরে আছে ডাইভার্সিটি ইন ইউনিটি ইউনিট এক কিন্তু ডাইভার্সিটি বাদ দিলে সেই ইউনিটা শূন্য বৌদ্ধদের শূন্যবাদ পরিণত হয় এক বললে এমন বুঝে যার মধ্যে বহুত্ব আছে এক বললে কি ওই এক লিখে এক লিখলাম না ইংরেজিতে ওয়ান দিলাম বা একটা টান দিলাম বুঝল বা হিন্দিতে এক লিখলাম বা ইয়ে এক বললে বুঝায় কি একের তাৎপর্য কি এটা বুঝতে হবে বিচার করতে হবে এক বলাটা মিথ্যা এক একটা মিথ্যা সংজ্ঞা ম্যাথমেটিক্স গণিত শাস্ত্র এক হতে জিনিস আরম্ভ হয়েছে ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টাল বেশি তিনি চরম ইউক্রেনের থিওরি ফান্ডামেন্টাল বেশি তাই রং আমাদের ঔপনিষদের তিনটা ধারা বৈদিক জন বিদান্ত দর্শনের তিনটা ধারা এই সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা বা আধুনিক শিক্ষা তার সঙ্গে কিছু নির্ণয় গণের সাথে বলে দুই আর দুই চার হয় দুই আর দুই চার হয় আমি বলছি দুই আর দুই চার হয় প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পারি
দুটো ঘটি নেওয়া হলো এখানে আবার এইখানে দুটো ঘটি নেওয়া হলো সংখ্যায় দেখলাম দুই আর দুই চারটে কোটি আবার আর এক জায়গায় চারটে কোটি রাখা হলো তখন এই দুই আর দুই চার আর ওই যে চারটে কোটি এক সমান কোন বুদ্ধিমান লোক স্বীকার করবে ওটার ওজন হয়তো একশো টাকা বেশি এটার হয়তো একশো টাকা কম ওটার জল বেশি ধরবে এটা হয়তো কম ধরবে ভন্ড নাস্তি অশিক্ষিত বর্বর মুখ থেকে এক এই চিন্তা সত্তা চিন্তা অশিক্ষিত লোকের মুখে এই সমস্ত কথা শুনতে পারে আমার সঙ্গে আমার তিনশোরের একটা মত আছে তিনশোয় সেখানে পিএটু কমিশনার ডিভিশনাল কমিশনের পার্সোনাল রেজিস্টার তিনি ম্যাজমেজিস্ট ভাস্তার তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ম্যাজমেজিস্টের লোক তিনি বলেন যে আমরা তো ম্যাজমেজিস্ট মিশু আসি সমস্ত কথা পড়ি আমরা তো পাই একটু হায়ার ম্যাথামেটিক্স বলে আপনি নিজে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আবার একটু হায়ার ম্যাথামেটিক্স চাচ্ছে এই জন্যই শিক্ষা লাভ করতে হলে নিজেদের আশ্রমে যেতে হবে স্কুল কলেজ পাঁচ ছয় শিক্ষা হয় না ঋষিদের আশ্রমে গিয়ে শিখতে হবে যে কোনো বিজ্ঞান বিজ্ঞানও সেখানে শিখতে হবে অশিক্ষা কুশিক্ষা কোনো যেগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো না শিখবি বিশ্বে এই রকম অভাব জ্ঞানের অভাব চলে আপনারা শুনে আর একটা আশ্চর্য হবেন বেদান্ত দর্শন জ্ঞানবাদের উপর স্থাপিত হয়েছে এই শঙ্করাচার্য আমি যখন কাঠ পৌঁছিয়েছিলাম তখন ব্রাহ্মণ সমাজ হলে বক্তৃতা ভাগবত ধর্মের বক্তৃতা হবে আমার পূর্ববর্তী বক্তা ছিলেন গুটি মহারাজ তিনি ভাগবত ধর্ম বলতে গিয়ে শ্রীমদ ভাগবতের কথা বললেন শ্রীমদ ভাগবতের আলোচনা করলেন তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন কৃষাণ ঘোষ খুব বড় একটা প্রধান ব্যক্তি কানপুরে তিনি পিছাই তিনি বললেন এটা আমরা খুব আশ্চর্যন্বিত হচ্ছি শ্রীমদ ভাগবতকে আপনারা বেদান্তের ভাষ্য বলেন কিন্তু বেদান্ত দর্শনে কৃষ্ণের কোন কথা নাই অথচ এটা কি করে তার ভাষ্য হল প্রত্যুত্তরে গিরি মহারাজ বসলেন পরে আমি তার উত্তর দিলাম যে বেদান্ত দর্শনে শঙ্করাচার্য জ্ঞানপর ভাষ্য করেছে ব্রাহ্মণরা সেই শঙ্করের ভাষ্যকে মাথায় তুলে নিয়েছে রামমোহন রায় সেই ভাষ্য স্বীকার করেছে তারা বলেন তারাও জ্ঞানবোধ ভাষ্য ব্যাখ্যা করেন আমি তখন তাদের জিজ্ঞাসা করি যে বেদান্তের জ্ঞানবোধ ভাষ্য কোথায় বলেন বেদান্তের মধ্যে কি জ্ঞান শব্দ আছে সারবাস্য শুক্রতার মধ্যে বেদান্তের মধ্যে জ্ঞান শব্দ খুঁজে বের করুন জ্ঞান ব্রহ্ম বলছে জ্ঞান কোথায় আছে যে বেদান্তের মধ্যে জ্ঞান শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না সেই বেদান্তের জ্ঞান বল ভাষ্য এই নাস্তিক গণ অনগণ ঘটা ব্যাকরণ সাহায্যকে সাহায্যকে এক একটা শব্দ কিছু করে নিতে পারা যায় তো বেদান্তের ভাষ্যতে জ্ঞান না থাকলেও জ্ঞানবল ভাইসে যদি হতে পারে তাহলে কৃষ্ণ শব্দ না থাকলেও কৃষ্ণবল ভাইসে হতে পারে 
সেই অনুসারে শ্রীমদ ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য সংকের ভাষ্যকে আমরা বৈদিক ভাষ্য বলে বলব বেদ অভ্যাসের অনুগত ভাষ্য বলব না ব্রহ্মসূত্র বেদ অভ্যাসের লেখা তাকে বেদ অভ্যাসের গ্রন্থ অবলম্বন করে ভাষ্যের ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল কিন্তু বেদ অভ্যাসের গ্রন্থ অবলম্বন না করে তিনি ইধার উদার করে করতে তার মাহাত্ম কি হবে এই প্রকার সমর্থন ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের আমরা বুদ্ধিমান জাতি আমরা দাবি করি বাঙালি বুদ্ধিমান জাতি যে কোনো কথা বলি দিয়ে যাবে আর মেনে নেব তা আমার শঙ্করাচার্যের মতন বিল পুরুষ বলে গেছে অতএব মেনে নাও আর একজন খুব বড় তো সন্ন্যাসী বলে গেছে মেনে নাও আমরা তা না বাঙালি তা নয় আমিও আপনাদের কাছে যে বলে যাচ্ছি আপনারা হট করে অবান অবনত মতকে মেনে নেবেন তা করবেন বাজিয়ে দেখুন শাস্ত্র করুন অধ্যয়ন করুন আলোচনা করুন এসব সম্বন্ধে বিচার করুন গাছ জোরে চটে গেলে হবে না উত্তেজিত হলে হবে মূর্খতা ধরা পড়লি পণ্ডিতরা চোখে তখনই তাদের এক প্রকার ব্যক্তি দেখা যায় আমরা সব ধরিয়ে দিতে বসে শ্রীমন মহাপ্রভু চৈতন্য দেব আমাদের দেশে আমাদের দেশকে না সমগ্র ভারত কি পবিত্র করে আমরা যে মহাপুরুষের বিরাজিতে উপস্থিত হয়েছি এ মহাপুরুষ তার ঐতিহাসিক অনুগত অদ্বৈতবাদকে ছুটকার করে বুঝিয়ে দিয়ে আমরা দশ মিনিটের বেশি লাগে কেন মিথ্যা ধর্ম মিথ্যা উপাখ্যান এ কতদিন থেকে ভারতবর্ষের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় চারটি সম্প্রদায় শ্রী ব্রহ্মরুদ্র সহ সকলেই শঙ্কর দর্শনটাকে উড়িয়ে দিয়েছে বলে এটা নাস্তিক দর্শন নাস্তিক কেন বলা হয় কি বলছে নাস্তিক জগৎ নাই মনুষ্য নাই গাছপালা নাই সভাসমিতি নাই পৃথিবী নাই নাস্তিক ভগবানও নাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেমন করে তবে নিয়ে এসে সেই নাস্তিক চিন্তা সুতের মধ্যে ফেলে আপনারা বুদ্ধিমান যা সাবধান হয়ে সব কাজ যে তাকে তা কি ধর্ম বলে জ্ঞান করবে তার উদ্দেশ্যটা কি ভেতরে কি বিচার কি এগুলো শাস্ত্র বলেছে শাস্ত্রের ব্যাখ্যাটা কি বিচারটা কি এগুলো জানা দরকার যা আছে বলে আমি আপনাদের অনেক সময় নিলাম আপনারা এই মহাপুরুষে জীবনী আলোচনা করবেন এই মহাপুরুষের কৃপা লাভ করবার জন্য চেষ্টা করবেন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেই তার পিতা মাতা ভাই বন্ধু আত্মীয়স্বজন থাকে তারা পরমভ বন্ধবান যে এই মহাপুরুষ এই সংসারে জন্মগ্রহণ করবে গুরং পবিত্র জননী পিতা ক্ষণ জন্মা পুরুষ এদের নাম স্মরণ করলে অদ্বৈতবাদের ন্যায় পাপ বুঝলিত হয়ে যায় দুর্বাসনা কুবাসনা বুঝলিত হয়ে যায় কাজেই আমরা আজকে আপনাদের আর ইয়ে নেব না তাই এইখানে যে আমি বলছিলাম যে কৃষ্ণগোপাল বাবু তার পিতৃতর্পণ না করো এর যে বিরবর্তী কি 
উদযাপন করেন ঘটা করে বৈষ্ণব দেবেনি বৈষ্ণব সেবা ধর্ম প্রচার প্রচুর সাহায্য করেন ভগবান পরম সঙ্গে সম্পন্ন আশীর্বাদ করে তার উন্নতি করে দেবেন আমি এদের বলেছি যে তোমরা নরে ঠাকুরের পরিবার তোমাদের কখনো কষ্ট হবে আর্থিক লৌকিক সামাজিক কষ্ট তোমাদের কখনো হবে মহাপুরুষের আশীর্বাদে তোমরা উদ্ধার পেয়ে যাবে যারা তারা যারা এই উৎসবে যোগদান করবেন তাদের সব মঙ্গল হয়ে অধারণা কুধারণা বিধারণা মনে সব জড়িত তাই আমি না মহাপুরু নরেশদার নিকট প্রার্থনা জানাই নরেশদা তুমি তোমার এই আশ্রিত জনের দেশে লোকের প্রতি কৃপা বর্ষণ করো তা ভগবান হচ্ছে সব প্রতি বাঞ্ছা কর্মচারী তারপরে সেবাই মনুষ্য জীবনটা প্রধান করতে যত কিছু আলোচনা করা যায় গুরু পাঠ পর্বে সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্যের কথা কিছু লেখা নেই যে কোনো শাস্ত্রই হোক না কেন শাস্ত্র হোক শাক্ত হোক সৌর হোক গানবত্ত হোক যে দিকে সৈব হোক যে যে কোনো উপাসনা হোক প্রত্যেক উপাসনাতেই গুরু পাঠপাঠদের প্রতি আত্মনির্ভরতা করা তার সেবা করা সকলেরই এই বিষয়টি একমত গুরু সেবা বাদ দিলে কোন কার্যেরই সুফল হয় না এবং শিক্ষা যায় না শিক্ষা করতে হলে গুরু স্বীকার করতেই হয় মানুষ অশিক্ষিত হয়েই জন্মগ্রহণ করে ক্রমশ গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করে তারপরে সে উন্নত হয় সব বিষয়টি বিজ্ঞান শিখতে হলো গুরুর দরকার অজ্ঞান শিখতে হলো গুরুর দরকার কুজ্ঞান শিখতে হলো গুরুর দরকার যে যাই করুক না কেন তার শিক্ষা বিভাগে গুরু না হলে সে ভজনে অগ্রসর হতে পারে তা এই জন্য সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদের গুরু পাঠ পদ্ধ তিনি খুব নির্ভিকণ্ঠে সকলকে শিক্ষা দিয়েছেন যে গুরু পদাশ্রয় কর গুরু পদাশ্রয় না করলে উন্নতি লাভ করতে পারবেন তবে গুরু পদাশ্রয় করতে হলে কোন গুরুর কাছে যাব এ বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন কোনখানে গেলে সর্বোত্তম জিনিসটা লাভ করতে পারে কেউ ছোট জিনিস চায় না এটা মানুষের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি লক্ষ্য করা যায় সামান্য জিনিসই কেউ সন্তুষ্ট হতে চায় না সর্বাপেক্ষা উন্নততম জিনিস কোথায় গেলে পাওয়া যাবে এইটা অনুসন্ধান করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য তবে এই প্রধান জিনিস আমরা সকলেই নেব সবটাই আমার পক্ষে ভালো এই প্রধানের বিচারটার মধ্যেই গণ্ডগোল দিল কোনটা প্রধান কোনটা চরম কোনটা সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু এর বিচারের মধ্যেই গণ্ডগোল নানা অন্য রকম নানা মুনির নানা মত সেই বিচার আমাদের কাছে 
যখন যে এসে বলে তখন তার তাই বেশ লাগে বলো কিন্তু মূল কারণ অজ্ঞতা আমাদের শিক্ষার এমন অভাব যে আমরা নিরপেক্ষ ভাবে উন্নত জিনিস থেকে ধরতে পারছি ধরবার যোগ্যতা নাই এই যোগ্যতা আমরা সাধারণত বিচার করে শাস্ত্র কার্গণের মধ্যে দেখতে পাই যে বলছি পূর্বজন্মের একটা স্বীকৃতি না থাকলে এই জিনিসটা হয় পূর্বজন্মের স্বীকৃতি প্রভাবে মানুষের সৎসঙ্গ হয় সৎসঙ্গ প্রায় প্রভাবে স্বীকৃতি হয় পূর্বজন্ম এই সৎসঙ্গ বলতে গেলেও অনেক রকম গোলমাল আছে সৎ শব্দটা নিয়ে নানা রকম মারামারি সৎ কাকে বলে যারা অসৎ তারাই এখন সৎ হয়ে পড়ে সব সৎসঙ্গে এসো অসৎ লোক যারা তারাই এখন সৎ সঙ্গে ঢুকবার চেষ্টা করে তারা একটা সৎসঙ্গ তৈরি করে নিয়েছে শব্দগুলোর সুযোগ নিয়ে অসৎ লোক অসৎ কার্যে প্রশ্রয় দিচ্ছে জগৎকে অসৎ পথে নিয়ে যাচ্ছে আমরা সৎসঙ্গী ভেতরে ভেতরে অসৎসঙ্গী খুঁজে দেখতে গেলে তাদের মতন অসৎ আর দুনিয়ায় পাওয়া যাবে আজকাল কলিকালে কলি শব্দের একটা বিবাদ কালটাই হল বিবাদের কাল সত্য কথাটাকে নানাভাবে আচ্ছন্ন করে দেয় আমাদের গুরু পাঠপদ্ধ এই বিষয়েতে সিংহস্বরূপ ছিল অত্যন্ত জোরে বীরের থেকে বীর বিরত্বের সেই সত্য কথাটা প্রচার করি কারো মুখের দিকে তাকান রাজা অসন্তুষ্ট হবে প্রজা অসন্তুষ্ট হবে দেশবাসী অসন্তুষ্ট হবে শিক্ষিত সমাজ অসন্তুষ্ট হবে সৈন্য বিভাগ অসন্তুষ্ট হবে এ কোন দিকে তাকান তিনি বিজয় নিয়ে সত্য কথাটা বলেছেন নির্ভিক্ষণ নির্ভিক্ষণ যে সত্য কথাটা বলেছে এই জন্য তিনি দৈনিক পত্রিকা বের করেছিলেন নজিয়া প্রকাশ সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন গৌরী মাসিক পত্রিকা অনেকগুলো প্রকাশ করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এই পত্রিকার মারফতে তিনি নির্ভিক ভাবে সত্য কথাটা প্রচার করেছেন অপ্রিয় সত্যের প্রচারক ছিলেন লোকে পছন্দ করবে না অতএব আমি সত্য কথা বলবো না এইভাবে প্রচারক তিনি ছিলেন আমি সত্য কথাটা বলে যাব সুখী দিবার ব্যক্তি নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে যাদের স্বীকৃতি নাই পূর্বজন্মের পূর্ণ নাই তারা ধরতে পারবে না না পারে না পারো কিন্তু যাদের ভাগ্য আছে তাদের আমি দুর্ভাগ্যের পঙ্কের মধ্যে ফেলে দিচ্ছি কেন সত্য কথাটা বললেই তারা শুনতে পারে যার ভাগ্য আছে সে শুনবে সাধারণ ভাষায় বলে যে আচলা কথা বলে যায় সত্যং বুড়িয়ার প্রিয়ং বুড়িয়ার মা বুড়িয়ার সত্য মা প্রিয়ং এই একটা নীতি আমাদের দেশে চলেছে দেখো হে মিষ্টি কথা বলো কটু কথা বলো সেটা সত্য হলো বলো না কিন্তু আমাদের গুরু পাঠপদ্ধ সেই নীতিকে ছুটকার করে উঠবে সত্য কথা বলতেই হবে লোকে শুনুক আর না শুনুক 
সেই জন্য তিনি গৌরী একটি প্রবন্ধ একটা দিয়েছিলেন খুব ভালো জননাথ আর সত্য জননাথ একটা আলাদা জিনিস আর সত্য বলে আলাদা জিনিস সাধারণ লোক সাধারণভাবে জীবন যাপন করে আমি তার মধ্যে গান ভেঙে দেব কেন আমি কে সেভাবে জীবন যাপন করব কেন আমার জীবন এমন একটা জীবন মূল্যবান জীবন সেই জিনিসটা জলে ভাসিয়ে দেব ভগবানের সত্য কথাটা লোককে জানতে দেব না চাপা দিয়ে দেব এ কখনো হতে পারে মেজরিটি বেশি মেজরিটি মানতেই হবে আজি লোকের প্রিয় করে ধর্ম তৈরি করো এই ধর্মকে ধর্ম বলা হয় না বাউল সম্প্রদায় একটা গল্প আছে তারা বলে নিত্যানন্দ প্রভু এই সত্য ধর্মের কথা খুব প্রচার করলেন লোকে গ্রহণ করছে না নিচ্ছে না কেন তোমরা মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুন কিচ্ছু খেয়ো না পান বিড়ি তামাক কিচ্ছু খেয়ো না অসতা অবলম্বন করো স্ত্রীলোকের মোহিতে মুগ্ধ হয়ো না এক প্রকার হলে হবে না অনক কানিকে মুগ্ধ হয়ো না মাছ মাংস খেয়ো না এই বলতে লাগলেন তখন বাউরা বলে যে এইভাবে যখন ধর্ম প্রচার আরম্ভ হল কেউ মহাপ্রভুর কথা গ্রহণ করছে না তখন নিত্যানন্দ প্রভুর নাম করে একটা গল্প সাজিয়েছে যে কি ভর যুবতীর কোল মাগুর মাছের ঝোর আর হরি হরি বল আমরা কলকাতায় এক গোসাই বক্তৃতা শুনে গেছি তিনিও সেই সভায় বক্তৃতায় বলেছিলেন যে হরিনাম যেমন করি কর না কেন ফল হবে আজকালকার জাতি গোস্বামীগণের বা বাবাজি গণের এই হলো বিচার বাউল মাপ নিয়ে বলছেন যে শুয়ার খাও গরু খাও আর হরি হরি বড় আমাদের ডিএল রায় একটি রহস্য করে গান রচনা করেছিলেন থিয়েটারে আহা কি বা মানিয়ে ছেড়ে মদের সঙ্গে হরিনাম এক হাতে হরিনামের ঝোলা আর এক হাতে মদের মতো মদ খাও আর হরিনাম করো সিদ্ধ লাভ হয়ে যায় এই অস সম্প্রদায় কলিন প্রভাবে এইরকম ভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে এই আমাদের গুরু পাঠপদ্য যার প্রতিমূর্তি মন্দিরের ভিতরে রয়েছেন যিনি বসে আছেন তিনি ভদ্র গম্ভীর এই সমস্ত কথার প্রতিবাদ করে এসব শয়তানের উক্তি শয়তান গুণ লোক সংগ্রহ করবার জন্য ধর্মের একটা লোকপ্রিয়কর ব্যাপার একটা শেষ দিয়ে দিচ্ছে সর্বনাশ হয়ে যাবে তার লোকের গ্রহণ করবার মতন করে দিতে হবে কেউ কেউ আমাদের কাছে এসে বলছেন মানে আপনাদের এত কঠোর কথা নেমে কে জগৎ এখন তাই না এখন লোকের কাছে নিতে পারে সেই রকম করে আপনারা 
সেরম করে দিতে গেলে লোকগুলোকে ভাঙিয়ে দিতে হবে গঙ্গায় ডুবিয়ে দিতে হবে জেনে শুনে ডাক্তার বিষ খাওয়াতে পারে না যে বিষ করে মৃত্যু হবে সে বিষ কখনো ডাক্তার দিতে পারে না রুগী চাইলেও দেবে না একদিন সর্বক্ষণ কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে ভগবানের জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করতে হবে নিজের কুপ্রবর্তীগুলো ছেড়ে নিতে হবে নিজের মনের সংসারী ধারা পরিবর্তন করতে হবে কেউ কেউ বলছেন কৃষ্ণ মরে গেছে রামচন্দ্র মরে গেছে মহাপ্রভু মরে গেছে বরাহদ মরে গেছে দশ অবতার মরে গেছে এবার আর দেখা নাই সাতটা নাই এখন তোমরা আমাকেই ভগবান বলে মানো আমি সৎ সম্প্রদায় এইসব অসৎ চিন্তাধারা মানুষকে ভুগিয়ে দিচ্ছে আর তারা কিন্তু আপনাদের এখানে তৈরি আছে পাঠশালা আছে তাতে অশিক্ষা কুশিক্ষা দেওয়া হবে যার দ্বারা সমাজ অত্যন্ত উদ্ধিত হয়ে গেছে আমি কালকেও এই কথাটা খুব বলেছি জোরের সঙ্গে যে স্কুল কলেজ বা বিদ্যালয় যেগুলো সব হয়ে উঠছে এগুলো আমাদের সর্বনাশ করে দিচ্ছে এই যারা আমাদের মুখিন মঙ্গল হচ্ছে কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যদি হয় মঠ মন্দির ঠাকুর সেবা ভগবানের সেবা বিষ্ণু মন্দির যদি প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে সেখানে এসে পারমার্থিক শিক্ষা লাভ করতে পারে মঠ এই শব্দটি মন্দির দিক থেকে এই শব্দটি চলে আসে বরাবর থেকে এই শব্দের প্রচলন রয়েছে মঠ শব্দের অর্থ মঠন্তি বসন্তি ছাত্রা যাত্র থেকে বলে মঠ মঠ বললি ওটা যখন ধর্মের স্থান তখন ওটা কেউ পেছনে বুঝে বলে সবাই নিয়ে যাতে মঠ ধর্মের কোন কেন্দ্র না হয় ধর্ম শিক্ষা যাতে না তার কেউ যদি বলে কি ইস্কুল হতে দেবো না ইস্কুল হচ্ছে সব লোকের দুষ্টমী শিক্ষা হচ্ছে চুরি দেখা দিয়ে শিক্ষা হচ্ছে কিন্তু মুষিত আত্মকল্যাণের শিক্ষা লাভ করবে ভগবানের কাছে কি করে পড়তে যায় দেশে কি করে শান্তি বিরাজ করে অশান্তি সম্পূর্ণ রূপে দূর হয়ে যায় তার স্কুল করা হয়েছে এই বিষয়ে কারো কোন চেষ্টা কারো যদি পার্বতীয় কাজ জীবন এটা সাধারণ লোকের হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত ভাব আছে না তিনি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করেছেন যে দেশ সেই রকম অভাব পাতে গেছে চলে কাজে একটা ধর্মের প্রতিষ্ঠান হোক যেখানে থেকে তিনি সমস্ত সময় চব্বিশ ঘন্টা সাধুরা ঋষিরা এসে যে কোনো লোককে যখনই এসে উপস্থিত যাবে তখনই তাদের কাছে কলিকতা শাস্ত্রের কথা পারমার্থিক উপদেশের কথা তাদের দিতে পারবে এখন হয়তো আমরা কয়েক দিনের জন্য এসেছি কিন্তু এখানে স্থায়ীভাবে মত হবে আপনারা যে কোনো সময় এই মঠে এসে আপনাদের হৃদয়ের কথা খুলে বলতে পারবেন তীর্থের আদান প্রদান করতে পারবেন কি করে প্রচিত মঙ্গল হতে পারে শান্তি কি করে পেতে পারে এ সমস্ত সম্বন্ধে আলোচনা হবে তার জন্য আমরা গৌরব বেদান্ত সমিতির থেকে নবদ্বীপ থেকে এখানে এসে এখানে একটি কেন্দ্র স্থাপন করি তিনি আজকে সেই দলিল রেস্টি করে দিয়েছেন কাজী তিনিও ধন্য আর গ্রাম ধন্য শাস্ত্রে এক জায়গায় একটি প্রমাণ আছে সেখানে লেখা আছে এই যে গ্রামে বিষ্ণু মন্দির নেই 
সেই গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেও না গেলে বিপদ হবে যে গ্রামে বিষ্ণু মন্দির নাই ভগবানের উপাসনার মন্দির নাই সেই গ্রামের মধ্যে ঢুকুন বিপদ হবে কেন সেখানে বিষ্ণু উপাসন নাই সাত্বিক জীবন নাই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে এত ঠেঙাবে লোকে গোলমাল করবে কি গালাগালি দিবে অসুবিধা করবে তাহলে প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে বিষ্ণু মন্দির হওয়া আবশ্যক এই বিচার অনেকদিন পরে আজ উনি পার্বতী বাবু এবং তার স্ত্রী উভয় মিলিত হয়ে জমিন সম্পাদন করেছেন এবং আজকে তার রেস্টি হয়ে গেছে সাবরেশঘাট থেকে এখানে এসে রেস্ট করে গেছে এটা আপনাদের খুব সুবিধ আপনারা এসে সব সময় এই সমস্ত কথা আলোচনা করতে পারেন তবে আমরা আরো দুই একদিন থাকবো এখানে সেই জন্য আপনারা কালকেও আসবেন কালকে সোমবার আপনাদের হাতের অর্থ করে নেই কালকেও এই বিষয়ে সন্ন্যাসী মহারাজ আলোচনা করবেন এবং আজকে অনেক রাত হয়েছে বলে আমি আর অন্য কিছু বলবো না কালকে আমার যা কিছু বলবার সামান্য যদি কিছু বলার থাকে আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করি আজকে এই পর্যন্ত বলেই আপনাদের কাছে